Oi, pessoal. É, como é que vai? Boa noite a todos vocês. É, mais um webinar que a gente faz, é, vinculado a problemas do cabelo. Capelux, vocês sabem que tem um vínculo muito grande com todas as áreas da saúde relacionadas a cabelo. E a gente sempre tenta é, trazer palestrantes aqui que têm uma experiência muito grande vinculadas a isso, dermatologistas, especialistas em outras áreas que tenham a ver né, com os problemas capilares. Dessa vez, nós trouxemos o professor Luiz Moreira, que está entrando aqui, só um minuto que ele já entra, e que vai falar para a gente sobre nutracêuticos e fitoterápicos é, no tratamento dos problemas de cabelos. E por que nutracêuticos e fitoterápicos? Bom, primeiro porque muitas pessoas que tratam cabelos, e, e, e em dermatologia de uma maneira geral, e, e, e em, em saúde de uma maneira geral, né, muitas pessoas é, preferem é, formulações magistrais do que medicações prontas. Claro, tem a vantagem de que tem a, a dose correta, específica para aquele paciente. Então, é muito utilizado, é uma opção muito boa de tratamento e nada melhor do que um farmacêutico bioquímico, que no caso, o professor Luiz Moreira, que tem uma grande experiência com isso, não só experiência clínica, também como experiência de ensino, é, de palestra, aulas no Brasil inteiro relacionados a vários assuntos, né? É, já já ele está preparando mais uma aula para a gente sobre outros temas próprios da, 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 dos nossos equipamentos, né? Mas hoje nós vamos falar sobre cabelos, né? Nós estamos esperando ele conseguir entrar aqui e aí a gente já começa a falar sobre isso. Mas eu queria já adiantar para vocês que é, essa aula é uma aula muito importante, particularmente para profissionais claro, e que queiram fazer suas próprias prescrições. O Capelux, vocês, a maioria de vocês com, com certeza já conhece, Capelux é um dos equipamentos que nós temos no Brasil disponíveis de fotobiomodulação, que é um tratamento que já é padrão no mundo inteiro para o tratamento da queda de cabelo, das várias formas de alopécia, né? é utilizado no mundo inteiro. Né? não só o Capelux, como outros equipamentos também. O fato é que fotobiomodulação, que é o nome da, da, da tecnologia, né? é aceita no mundo inteiro. Todos os países é, desenvolvidos que têm órgãos de regulamentação de saúde, tipo Anvisa, é, FDA americano, FDA do Canadá, né? da Europa toda, todos aprovam a utilização de fotobiomodulação nas diversas formas de alopécia, quase todas elas. Claro que alopécia cicatricial, não, mas a grande maioria alopécia areata, alopécia é, é, androgenética, todas as formas. Né? Ó, o professor Luiz já entrou ali, eu vou então passar a palavra para ele, porque afinal de contas é ele, ele que vocês querem ouvir, e eu também. Então, vamos ouvir um pouquinho o professor e vamos ver o que, que ele tem para falar para a gente. Boa aula para todos vocês. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. É, só aguardando é, para eu poder compartilhar a aula com vocês. Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Né? Obrigado aí pela, é, pela confiança, pela oportunidade. Vamos conversar sobre saúde capilar, vamos conversar sobre a importância de nutracêuticos, de nutrientes, vamos conversar sobre aí alguns fitoterápicos também, tá? E vamos falar também de, da relação intestino, né? E saúde capilar, também é algo muito importante para nós, né? A, porque a absorção de nutrientes depende, né? Principalmente da saúde intestinal. Bom, vamos começar o nosso bate-papo, pessoal. A gente tem que entender um pouquinho da estrutura do cabelo, mas não daquela estrutura que a gente conhece classicamente, como a cutícula, o córtex, né? ou a medula capilar. É, na verdade, a, nós temos que entender da composição do cabelo, da sua estrutura molecular. O cabelo, pessoal, ele tem, uma, ele tem uma composição orgânica, também mineral, mas é muito mais formado por carbonos, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre do que apenas somente de minerais. 
A grande parte, na sua composição, em grande parte, são por proteínas, né? Então, ele tem uma composição importante. A, a, a principal proteína da composição do cabelo, ela é formada por 20 aminoácidos, é claro que não é só isso, é uma sequência é, gigantesca, né? Mas ela, essa sequência vai sendo alternada por 20 aminoácidos principais. E dentre esses aminoácidos, tem aqueles que são mais importantes e aqueles que não são tão importantes, que têm menor ocorrência nessa proteína. Do, de maior importância, de maior ocorrência para o de menor, nós temos a cistina, o ácido glutâmico, a arginina, a serina, a prolina, a treonina, a leucina e ácido aspartico. São os principais aminoácidos que compõem a proteína do cabelo. E se nós fizermos um olhar mais crítico sobre essa composição, aqui você já pode pensar em uma, um suplemento. Um suplemento de aminoácidos para o cabelo. Então, quando eu penso em uma suplementação de aminoácidos, não pode faltar uma cistina, não pode faltar um ácido glutâmico, uma arginina, uma serina, prolina, treonina, leucina, ácido aspartico. Né? São os aminoácidos mais importantes. Assim, claro, como os minerais, cobre, zinco, ferro, e nós vamos falar um pouquinho mais de cada um deles frente ao seu papel, perfeito? Bom, nós sabemos que o, quando nós falamos de ciclo capilar, né, nós sabemos que é, existe uma, uma relação muito importante para nós desse ciclo capilar, e é dividido em, principalmente em quatro fases, né? Nós temos a anágena, catágena, telógena e a exógena, na onde nós temos o despreendimento do fio. Né? A fase de crescimento, pessoal, é a fase de proliferação, ela é chamada de fase anágena. Tá? Então, nós sabemos que na fase catágena há uma involução, tá? e uma relação importante sobre queda capilar, pessoal, 90% né, dos casos de queda capilar, ela está relacionada principalmente a alguma desordem metabólica. Né? E isso leva a um desequilíbrio, porque eu passo a ter mais fios né, na fase telógena do que fios na fase anágena. É, quando nós falamos de um couro cabeludo é, saudável, eu tenho que ter de 80% a 90% dos fios na fase anágena. Existe uma queda que nós chamamos de queda, pessoal, que não é uma, uma queda patológica, de 50 a 100 fios diários. Porém, eu vou dar um exemplo de que essa queda pode ser um problema. Tá? Quando eu tenho uma queda de 50 a 100 fios, mas eu não tenho fios iniciando, começando a fase anágena, isso se torna um problema. Porque eu não posso ter a queda de 50 a 100 fios sem que nasça novos fios. Então, uma queda que eu posso chamar de normal, de 50 a 100 fios, é quando há reposição. Isso só para deixar claro. E um detalhe importante, né, pessoal? Nós não temos como contar de 50 a 100 fios. Principalmente as mulheres. Grande parte das mulheres sabem que elas percebem a queda, principalmente capilar, quando ela toma banho, quando ela lava o cabelo. E cá entre nós não dá para ficar contando fio a fio embaixo da água, até porque a gente tem um problema hídrico né, importante no Brasil. Então, a gente não, não, não consegue fazer isso. Então, é importante é, essa, visualizar essa queda, né? principalmente em, em locais é, é, na cama, no lençol, no travesseiro, é, onde a gente trabalha, na mesa do trabalho. Então, é, isso é, chama a atenção e é importante para nós. Perfeito? Existem alguns fatores que são chamados de fatores de crescimento capilar, como IGF-1, VEGF, FGF, EGF, beta-catenina, a prostaglandina F e a ENOX é uma enzima relacionada à vasodilatação e perfusão sanguínea. Né? A gente sabe que alguns medicamentos atuam sobre a via capilar, como é o caso, por exemplo, do mino... é, a via vascular, como é o caso do minoxidil. O minoxidil ele é um vasodilatador, então chega mais nutrientes, chega mais oxigênio a essas células da papila. Né? E nós temos os fatores inibitórios. Né, TGF beta, FGF5 e prostaglandinas da classe D2. E também a atividade da 5-alfa-redutase, que nós observamos na alopecia androgenética, que é uma alopecia hormonal, 
frente à expressão dessa enzima, que aumenta a conversão sobre, né, é, principalmente, o tecido, é, eu tenho um aumento da conversão da testosterona em de hidrotestosterona. E isso caracteriza essa alopecia que vocês estão vendo na minha testa, que é a chamada alopecia androgenética. Quando a testa brilha, né? Testa brilha, você passa a mão assim, o dedo fica brilhando. Isso é o sinal da alopecia androgenética, aumenta a produção de sebo, aumenta a expressão da 5-alfa-reductase né? aqui no meu couro cabeludo. E isso vai promover miniaturização do folículo, que nós vamos ver também. Então, é importante a gente ter essa visão. Né? A fase anágena, ela depende de perfusão sanguínea, ela depende de fatores de crescimento e ela depende de nutrientes. Agora, fazer um fio entrar na fase telógena depende de fatores como a inflamação, a saúde tiroidiana... A, a DHT, a de testosterona na alopecia androgenética, o estresse, problemas nutricionais, o tipo de dieta do meu paciente, essa dieta mais inflamatória, essa dieta do fast food, essa dieta ocidental que é pobre em micronutrientes. Alguns medicamentos podem influenciar de maneira negativa sobre a involução, levando o fio a entrar na fase telógena. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração e, principalmente, a questão do estresse oxidativo, as deficiências nutricionais, as alterações da microbiota intestinal, porque a desbiose impacta, pessoal, na absorção de nutrientes. Se eu não tenho uma boa absorção de nutrientes, eu vou ter deficiências nutricionais. Se eu tenho deficiências nutricionais, eu vou ter impacto em hormônios, e isso vai impactar sobre a minha saúde capilar. É, Nós estamos interligados. Bom, vamos lá, pessoal. Efeito das deficiências de vitaminas e minerais na pele. É, o cabelo grosso e quebradiço, uma deficiência de zinco. Caspa, presença de caspa, pode ser deficiência de B2, B6 e biotina. Cabelo seco, né? vitamina A e zinco, deficiência de vitamina A e zinco. Cabelos grisalhos, deficiência de ácido pantotênico e de biotina. Pe na pele agora, frente às unhas, pequenos pedaços de pele rasgadas e secas nos cantos das unhas, deficiência de vitamina C. Perda de cabelo, deficiência de vitamina B6, biotina, cobre, selênio e zinco. Né? Unhas opacas, manchas brancas na unha, deficiência de B6 e de zinco. Cabelos oleosos, deficiência de vitamina B2. Unhas descamadas, vitamina A e vitamina C. As unhas, no formato, pessoal, de cume. Então, quando você olha a unha de frente, você vê a unha fazendo assim, ó, um cume no meio dela. E isso é deficiência de vitamina A. E descamação das cutículas, ou descamação dos lábios, deficiência de biotina. Então, observem, pessoal, que nós temos vários sinais frente às deficiências. Então, se eu tenho, por exemplo, uma queda capilar, e eu tenho, por exemplo, um, um lábio né, descamando, deficiência de biotina. Obrigatoriamente, eu vou dar mais biotina para essa minha paciente. Então, a gente tem que saber, pessoal, a, a fazer essa leitura na anamnese dos nossos pacientes. E, principalmente, pessoal, avaliar o tipo de dieta que meu paciente tem. Né? Porque as fontes de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, de polifenóis, de substâncias antioxidantes estão na, na, na alimentação. Se meu paciente não consome verduras, legumes, vegetais, frutas, da onde está vindo os minerais que ele precisa? Então eu sempre preciso fazer esse paralelo sobre a qualidade da alimentação dele e sobre o comportamento alimentar. O quanto que ele ingere de água? É muito importante a ingestão de água para o bom funcionamento intestinal, o consumo de fibras. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo de fibras, pessoal, saudável vai de 25 a 32 gramas por dia. E as pesquisas mostram que o brasileiro consome 18 gramas de fibras apenas. É quase metade do que ele deveria consumir né, ao longo de um dia. E isso pode levar a deficiências de vitamina D, deficiência de zinco, deficiência de magnésio, anemias. E nós temos queda capilar por deficiência de ferro, por deficiência de zinco. Isso vai influenciar nos nossos hormônios. E, e, e tudo isso, pessoal,
só vai repercutir na saúde capilar. Por quê? Porque as células do folículo piloso, pessoal, elas têm alta rotatividade. E a privação calórica ou as deficiências é, nutricionais são rapidamente detectadas por essas células devido à alta rotatividade. E isso vai levar, pessoal, a problemas de pigmentação, alterações de pigmentação, anormalidades estruturais e até mesmo a queda capilar. Então, é muito importante, pessoal, a gente observar essas características do nosso paciente é, frente a alguns componentes nutricionais, alguns são mais importantes do que os outros, como a gente viu, zinco, selênio, biotina, vitamina A, vitamina C, o ferro, né? e isso vai trazer benefícios para nós frente a essa saúde capilar. Esse trabalho científico, pessoal, ele fez um resumo de algumas vitaminas para nós e o tipo de alopecia. Por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, pessoal, é uma vitamina muito importante para nós na alopecia areata, que tem uma resposta inflamatória e autoimune. Também é muito importante na alopecia androgenética, podendo também trazer benefícios menores sobre o eflúvio telógeno. A deficiência de vitamina C, pessoal, ela é muito observada no eflúvio telógeno, mas a sua deficiência também pode prejudicar, pessoal, pessoal a alopecia androgenética. A vitamina E é antioxidante, né? traz benefícios principalmente na alopecia androgenética. Ferro, o nível de ferro, a ferritina, é, a anemia, ela está diretamente envolvida com o eflúvio telógeno, mas a deficiência de ferro também é observada na alopecia, a piora da alopecia androgenética e da alopecia areata. Assim como o zinco, pessoal, o zinco tem um papel importantíssimo, tanto no eflúvio telógeno, como na alopecia androgenética, como na alopecia areata. O selênio, ele já tem um, um duplo papel. A deficiência de selênio está envolvida tanto com o eflúvio telógeno como a alopecia androgenética. Porém, o excesso de selênio, a toxicidade do selênio, é observada a queda capilar também, tá bom? A riboflavina, que é a vitamina B2, está envolvida com o eflúvio telógeno e a alopecia androgenética. A biotina está envolvida com o eflúvio telógeno e a alopecia androgenética também, tá? Ácido fólico e B12 são duas vitaminas importantíssimas para a replicação celular, são importantes para a proliferação celular. Então, qualquer tecido que tenha alta rotatividade é dependente de ácido fólico e B12, e assim o folículo piloso também é. A deficiência de ácido fólico e de B12 impacta no eflúvio telógeno, alopecia androgenética ou alopecia areata. Tá? E a vitamina A ela também tem um papel duplo. Ela, a sua deficiência impacta no eflúvio telógeno e alopecia androgenética, mas a hipervitaminose de vitamina A leva à queda capilar também. Então, os efeitos tóxicos do excesso de vitamina A podem ser observados com queda capilar. Perfeito? Existem alguns sinais que vão além da pele, pessoal, frente às deficiências nutricionais, e que eu adoro estudar e ensinar esses sinais. Tá? O cabelo seco e quebradiço, Deficiência de vitamina C, A e zinco. Cabelo, frente queda, complexo B, ingesta de proteína, né? cuidado ali né? com a cafeína, o selênio. As alopecias, é muito importante o zinco e as vitaminas do complexo B. Né? Mas alguns sinais na cavidade oral, principalmente na língua, rachaduras no meio da língua. Né? Você pode ter um problema gástrico e a deficiência de zinco e B6. Manchas nas laterais, na, na, man, é, marcas de dentes nas laterais da língua, pode ser problemas de estômago, tireoide, bruxismo e problemas de mastigação. Língua, é, eu já tive pacientes assim, né? Língua dolorida, minha língua dói, né? Isso é um sinal da de deficiência de ferro, B6, B9 e B12. Língua inchada. Língua espessa ou com camada branca em cima, como vocês estão vendo. Isso é um sinal clássico, pessoal, de desbiose, tá? Rachaduras horizontais na língua, complexo B e intolerância alimentar e deficiência de ferro. Olha como é interessante né, a gente saber disso. E isso, como que pode enriquecer a nossa anamnese frente à queda capilar, dando o direcionamento da suplementação. 
né, em, em ter um, algo mais assertivo, mais individualizado para o nosso paciente. Algumas manifestações na boca, afta, afta, função gástrica e deficiência de B9, que é o ácido fólico. Herpes, cuidado com a arginina e tem que suplementar a lisina. Pigarro, em excesso, é muco, pode ser alergia alimentar. Sangramento nas gengivas, deficiência de vitamina C e de vitamina K. Tosse crônico, pode ser algo relacionado a um refluxo ou alergia alimentar. Aquelas, aqueles queijinhos, pessoal, que o pessoal acumula no canto da boca, não sei se vocês já viram isso, né? É, na verdade, até às vezes é meio estranho, né? As pessoas que acumulam aqui, né? Um, 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 uma, uma secreçãozinha branca no canto da boca. E aí a gente chama isso de boqueira, tá, pessoal? E isso é deficiência de complexo B e deficiência de ferro, tá? Redução do paladar. A pessoa começou a sentir menos o gosto dos alimentos. Eu não tô falando de Covid-19, tá, pessoal? Não tô falando de sequelas do Covid-19. Mas, do nada, a pessoa começou a sentir menos o paladar dos alimentos. Pode ser a relação com deficiência de zinco e de vitamina A. Perfeito? Então, olha como é interessante ampliar né, a nossa visão. Tá? A biotina, pessoal, é, a, é uma vitamina importantíssima para nós. Aqui nós temos um estudo da suplementação de biotina, 5 miligramas por via oral durante três meses, trazendo benefício na densidade capilar, né? Então, a biotina é uma vitamina importante. Ah, e aqui nós temos uma suplementação também de ômega 3, né? A gente sabe que o ômega 3 é um modulador da resposta inflamatória, é importantíssimo, é essencial, né? E traz benefícios também, pessoal, na densidade. Ó. Com a suplementação, nós temos ali menor, é, menor quantidade de fios na fase telógena, seis meses de suplementação, melhorando a densidade ali, né, dos fios. E aí, em cima disso, pessoal, uma suplementação que foi usada, né, é, no artigo científico, a suplementação de lisina, biotina, vitamina E, vitamina C, licopena e zinco. Um, um papel importante da lisina, desse aminoácido, tá, pessoal? A lisina, ela melhora a absorção de ferro, tá bom? Então, toda vez que você precisar também suplementar ferro em alguém e você quiser melhorar a absorção, é, associa a lisina, tá? Está aqui, ó. A lisina é um aminoácido essencial, também é um inibidor de 5-alfa-redutase. A lisina pode é, reduzir ali, trazer benefícios na alopecia androgenética. Traz benefícios na deficiência de ferro, porque ela melhora a absorção né, do ferro. Então, eu sempre associo, quando eu preciso dar ferro para alguém, eu sempre associo ferro, vitamina C e lisina, para melhorar essa absorção do ferro. Perfeito? Aqui nós temos mais uma suplementação. Ó. Eu trouxe alguns artigos, pessoal, que mostram o uso de alguns suplementos para vocês, ó. Cistina, queratina, levedura de cerveja, pantotenato de cálcio, tiamina e paba, tá? 20 miligramas. E aqui vocês podem observar né, é, a melhora dessa resposta, principalmente em eflúvio telógeno. Então, um estudo randomizado do cego placebo controlado, estudo clínico né, no eflúvio telógeno. Uh, os aminoácidos, pessoal, como eu mostrei para vocês, são importantíssimos, né? a, a, principalmente porque o, o cabelo, em sua grande é, composição, é proteica, então depende de, de aminoácidos para a síntese de proteína, mas a gente tem alguns aminoácidos que são chaves na síntese de colágeno, que é o caso da hidroxiprolina, hidrox, é, lisina, hidroxiprolina e glicina. É, esses aminoácidos, eles são os aminoácidos chaves na síntese do colágeno. Isso quer dizer que eles são muito importantes, pessoal, principalmente para a atividade dos fibrolastos. E a gente sabe que na papila dérmica, a gente tem fibrolastos que, quando ativados, liberam fatores de crescimento que vão atuar nas células, ali, no, principalmente nos queratinócitos é, da, do folículo piloso, promovendo o crescimento, promovendo melhora de diâmetro, né? Então, fortalecendo o fio e promovendo maior crescimento. Nesse sentido, pessoal, aqui nós temos um estudo, principalmente com a suplementação de, de, de peptídeos de colágeno, por via oral, né? Fala, é... Então, essa relação, pessoal, de, dos peptídeos de colágeno, 
promoveu o aumento da expressão gênica no folículo é, capilar, ao, estimulou principalmente o gene associado à síntese de queratina, aumentando os fios na fase anágena, olha que legal, aumentou a expressão também do gene GPRC5D, que é um gene também de ácido retinóico, que aumentou a expressão né, de peptídeos, a síntese de peptídeos, aumentando a fase anágena. E, por último, um gene que é o SPRF2, que está associado também a controlar estresse oxidativo. Então, quando você suplementa também peptídeos de colágeno para a pele, saiba que também o seu cabelo vai ser beneficiado, as suas, é, seus folículos vão ser beneficiados com essa suplementação e a gente vai ter até mesmo um aumento da expressão de genes que são importantes. Perfeito? A composição do colágeno, pessoal, é em prolina, hidroxiprolina, glicina, glutamina, arginina, alinina, alanina, outros aminoácidos essenciais, né? compondo ali 16%, fora esses que eu disse, e mais 12% de aminoácidos não essenciais. Ah, o colágeno, pessoal, é uma proteína, assim como qualquer outra proteína, ele é extraído né? e passa por um processo de desnaturação e depois por um processo de clivagem, onde é formado os peptídeos de colágeno, né? uma reação enzimática. Esse processo, pessoal, é sempre patenteado, né? Existem algumas empresas né, e existem algumas marcas que são mais famosas. Não existe segredo. O segredo é a ingesta desses peptídeos, a absorção, corrente sanguínea, e eles vão ser amplamente distribuídos por todo o nosso organismo. Esses peptídeos de colágeno eles vão chegar até os fibrolásticos, vão ativar receptores T, é, TGE, né, receptores de TGF, e vão estimular receptores da classe DDR2. E isso vai mudar a conformação do fibrolasto, fazendo com que esse fibrolasto trabalhe mais. Perfeito? O resultado de um fibroblasto que trabalhe mais é uma pele mais sadia, é maior síntese de matriz extracelular, de colágeno, elastinas, né, proteoglicanas, glicosonaminoglicanas, o resultado disso é melhora da pele como um todo e dos seus anexos. Né? E aqui foi feito um estudo, pessoal, muito interessante, né? sobre as, as células da papila dérmica. Esse estudo, ele coletou as células da papila dérmica e ele fez uma cultura com peptídeos de colágeno. E o mais interessante, pessoal, que isso resultou em regeneração do folículo. Isso é muito bonito. Isso é sensacional, porque ele mostra para nós que nutrientes e suplementos que a gente usa para a pele também pode resultar em benefícios para a saúde capilar. Né? E então, aqui nós temos um peptídeo famoso, que é um peptídeo ativo de colágeno, conhecido como verisol no mercado. A suplementação do verisol traz benefícios para a pele, traz benefícios para o fortalecimento das unhas, mas também traz benefícios para o cabelo, frente a fortalecimento e também ao brilho capilar. Isso é bem interessante, né? Então, não é só a pele que é beneficiada. Aqui nós temos que o verisol também melhora, né? ativa, principalmente melhora a atividade das células da papila dérmica. Uma vez que eu melhoro essa resposta de células da papila dérmica, eu vou ter uma, uma melhora sobre o cabelo, principalmente frente a diâmetro, crescimento, resistência né? e até mesmo o brilho. Para quem não gosta de verisol, é, eu, hoje o verisol, pessoal, não é o único peptídeo ativo que nós temos no mercado. Nós temos um outro peptídeo ativo, que é o molicol. Ele é um tripeptídeo né, de colágeno marinho. Tá? E ele também é ativo, ele, tem dois, ele é composto por dois tripeptídeos, glicina, é, ácido glutâmico e alanina, e prolina, hidroxiprolina, glicina. O maior diferencial do moricol para o verisol é a dose. O moricol, pessoal, você usa mil miligramas por dia, um grama por dia. Já o verisol é de 2,5 a 5. E o peptan, que é também uma fonte de peptídeos, você vai usar ali de 2 até 20 gramas por dia. Então, essas são as principais diferenças. 
tá bom? Mas o mais importante aqui é mostrar para vocês que essa suplementação de fonte de peptídeos e de proteína também vai trazer benefícios para a função, principalmente, dessas células da papila délica, tá? Trazendo benefícios importantes para nós sobre a saúde capilar, né? O ferro. Não tem como falar de saúde capilar, pessoal, sem falar de ferro, né? Não tem como. Hoje a gente sabe, pessoal, que uma ferritina abaixo de 40 nas mulheres é responsável por 72% da queda capilar que nós temos. Então, uma ferritina, pessoal, que é o, 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 o armazenamento, é o meu estoque de ferro, ele não pode ficar em, em 40 ou abaixo de 40. Né? Ele tem que ficar em valores superiores. Eu gosto de deixar de 70 para cima as minhas pacientes, porque aí eu não preciso me preocupar. É, e a, a, a anemia, pessoal, é um dos fatores importantíssimos na queda capilar, até porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, o, a incidência da anemia no Brasil chega até 39% da população de mulheres em idade fértil. Então, dependendo da região que nós estamos no Brasil, nós estamos falando de 40% das mulheres em idade fértil sofrem de anemia. E isso, é claro, vai resultar em mais queda capilar. As anemias, pode, a anemia ela pode ocorrer por deficiência de ferro, vitamina C, baixa ingesta de proteínas e de vitaminas do complexo B. Eu vou fazer um paralelo para vocês. Prestem atenção no que causa a anemia. Deficiência de ferro, vitamina C, baixa ingesta de proteínas e deficiências de complexo B, de vitaminas do complexo B. Má absorção de nutrientes, é, uso de alguns medicamentos, é, alergias e intolerâncias alimentares, infecções parasitárias, então problemas intestinais também, é, tensão, sedentarismo, estresse, etilismo, o etilismo crônico, porque você, a ingestão de álcool, pessoal, diminui a absorção de vitaminas. Pessoal, tudo isso daqui que vocês estão vendo, esses fatores que levam à anemia, também são fatores que levam à queda capilar. Não é verdade? Todos esses fatores aqui, a deficiência de vitamina C leva à queda capilar, né? a, a, a má é, absorção de nutrientes também leva à queda capilar. Então, olha como é interessante a gente fazer esse paralelo né, entre a anemia e a queda capilar. Alguns nutrientes em excesso também levam à queda capilar, como é o caso do fósforo, cobre e cálcio. E das fibras em excesso, que é muito difícil de ocorrer, porque diminuiria a absorção de aminoácidos. É, algumas substâncias, como chumbo, cádmio, que são metais tóxicos, a cafeína também pode interferir na absorção de ferro. Perfeito? Um outro detalhe, pessoal, já que a gente falou aqui de má absorção de nutrientes, pacientes bariátricos. O paciente bariátrico ele tem uma diminuição, né, principalmente frente a questões da liberação de... É, enzimas digestivas, diminui a absorção de nutrientes, principalmente da vitamina B12, que todo mundo lembra, mas também é, de aminoácidos em geral, porque o processo digestivo desse paciente bariátrico fica comprometido. E um paciente que ninguém comenta, que passa por algo próximo que o bariátrico passa, é o paciente que precisa fazer gastrectomia. O que, que é gastrectomia, pessoal? É retirada parcial ou total do estômago. Esse paciente é desassistido no Brasil. Todo mundo se preocupa com o paciente bariátrico. Todo mundo sabe que o paciente bariátrico precisa ser cuidado. Mas gastrectomia, pessoal, ela é feita por causa de neoplasia. Ela é feita por acidentes. Né? Então, existem inúmeras causas de um paciente sofrer gastrectomia. E o que mais a gente está vendo aqui, pessoal, que é a suplementação de biotina no paciente que sofreu gastrectomia traz benefícios para evitar a queda capilar. Né? Olha que interessante. Né? Em cima daquilo que eu disse para vocês até agora, eu trago aqui para vocês um shake, um suplemento para o paciente bariátrico frente à queda capilar, com colágeno, com whey, silício orgânico, ácido hialurônico, 
glisodim, metilcobalamina, ferro, zinco, manganês, vitamina C, vitamina E, vitamina D. Né? Um, um, um shake, né? um, 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 um pó para preparo, para que o paciente consiga tomar e adquirir essas vitaminas, reduzindo assim, é, é, reduzindo assim a queda capilar. MSM seria interessante para a formação do colágeno? Olha, MSM é o metilsulfoxmetano. Ele é um doador de enxofre. Ele é importantíssimo para o metabolismo que nós temos no nosso organismo, que é o metabolismo de transsuforação, que leva à formação de cisteína, de glutationa, que é antioxidante. Né? Ele traz um benefício importante, principalmente nas doenças relacionadas as articulações, mas também pode trazer benefícios para crescimento capilar. Não sozinho, eu não usaria ele sozinho, mas dentro dessa formulação, por exemplo, Graciela, que eu estou mostrando para você, eu poderia colocar MSM 200 miligramas, e aí iria ser interessante, porque eu preciso de enxofre para cabelo, né? É um dos elementos que são importantíssimos né? para o cabelo e importantíssimo para o aminoácido também, né? que, é, que traz um resultado para o cabelo, que é cisteína, ácido glutâmico né? e outros aminoácidos que são sulforados. Perfeito? Aqui é uma formulação pronta, pessoal. Eu gosto muito quando a ciência ajuda a gente. Né? Então, olha só, esse artigo científico fez um estudo piloto, clínico piloto, que avaliou essa formulação, ó, pantotenato de cálcio, B5, magnésio, ácido ascórico, fumarato ferroso, vitamina E, vitamina A, zinco, beta-caroteno, B12, tiamina, piridoxal, que é a vitamina B6, riboflavina, ácido fólico e biotina. Eles pegaram essa formulação, usaram nos pacientes por 90 dias e avaliaram principalmente a redução né, da perda de fios. Então, os pacientes tiveram ali, né, em 90 dias, de forma muito significativa, uma redução importante dos fios. Mas também foi avaliado, pessoal, é, brilho do cabelo. Também houve uma melhora muito significativa do brilho dos pacientes. É, o paciente com muito brilho aumentou 25%. Cabelo com brilho no, moderado ou normal, 52% dos pacientes. Então, olha, tem uma, uma relação muito importante para nós. E a resistência do fio também, que a, a, aumentou de maneira muito significativa, resistência normal e muito resistente, que aumentou para 38%, e a resistência normal ficou em 53%. Né? Então, olha só que interessante, né? Então, essa suplementação melhorou a resistência, diminuiu a perda e melhorou o brilho do cabelo. Um outro ponto importante, pessoal, que eu vou cobrar de vocês no final da aula, né, eu vou cobrar mais para frente, é a, é a função mitocondrial. Hoje nós sabemos, pessoal, que a fase anágena é uma fase de síntese, é uma fase de anabolismo, né? é uma fase onde está gastando muita energia nas células é, do folículo piloso. E aí, pessoal, olha que interessantíssimo para quem é apaixonado por função mitocondrial, né? Olha só, a fase anágena, olha a quantidade de mitocôndrias que nós temos no folículo. Já na fase telógena, essa densidade mitocondrial, ela reduz. Então, isso mostra, pessoal, que a fase anágena, o crescimento capilar, a manutenção né, dessas características do cabelo saudável, é dependente de função mitocondrial. Por que que, eu, por que que eu vou cobrar isso de vocês? Porque eu vou mostrar alguns equipamentos para vocês, né? principalmente da fotobiomodulação. Então, eu vou mostrar equipamentos com LED vermelho. O LED vermelho, pessoal, ele, ele atua diretamente sobre a função mitocondrial, aumentando o rendimento o bioenergético mitocondrial. E isso tem um efeito importantíssimo sobre crescimento capilar, perfeito? Até porque, pessoal, olha só, mitocôndrias na saúde da pele, envelhecimento e doenças. É, nós temos algumas, é, algumas deficiências mitocondriais, deficiência da enzima biotinidase, leva à queda capilar, é, alterações de chalperonas mitocondriais, leva à queda capilar e baixo crescimento. 
doença de Menx, queda capilar. Então, aqui no, eu, esse artigo, ele lista algumas deficiências mitocondriais com queda capilar. Então, isso é algo muito importante para nós. Pensando em função mitocondrial, eu associaria uma romã, um extrato de romã, com a enzima Q10, que é essencial para a mitocôndria e também para a saúde da pele. O extrato de melão, que é rico em sódio, zinco, manganês, B1, B2, B3 e magnésio. Cofatores mitocondriais para melhorar essa função mitocondrial como um todo. Né? Então isso é bem é, importante para nós. Né? Ah, excesso de ferritina é ruim para o cabelo? Sim. O excesso de ferritina ele é ruim, sim, para o cabelo, porque ele aumenta estresse oxidativo. E ele pode levar a um aumento de apoptose, mas também pode levar a mais cabelos brancos, grisalhos. Perfeito? E falando em cabelos grisalhos, uma ótima substância para evitar cabelos grisalhos é a astaxantina. A astaxantina é antioxidante, anti-inflamatória, neuroprotetora, traz benefícios na imunomodulação, atividade antimicrobiana, protege o sistema nervoso central, mas também reduz ali a ocorrência de cabelos grisalhos. Né? Então, traz um efeito importante. Quanto que eu posso usar de astaxantina? 5 miligramas por dia, olha só, 40, 12, 7 miligramas, 6 miligramas. Então, vejam que a dose é baixa, ela é altamente responsiva. Também pode evitar queda capilar por modular o estresse oxidativo e processos inflamatórios. Eu gosto sempre de estar usando ali 10 miligramas de astaxantina, tá? Mas não adianta você investir em uma astaxantina, você investir num colágeno, por exemplo, e você tiver uma deficiência de zinco. Né? A deficiência de zinco, pessoal, ela reduz a proliferação de queratinócitos, e impacta na cicatrização de feridas, reduz a síntese de energia nas células da nossa pele e também no folículo, está relacionado a levar mais resposta inflamatória, leva a eflúvio telógeno e problemas de queratinização. O zinco é um inibidor de 5-alfa-redutase natural, também reduz então a formação de dinitestosterona, tá? E o valor normal de zinco tem que ficar acima de 80% ele tem que ficar, o mundo perfeito seria entre 90 e 110, né? Na corrente sanguínea. A deficiência de zinco, pessoal, leva a pelagra, leva a deficiência de B3 e de biotina, e leva a doenças capilares como eflúvio telógeno, alopecia areata, alopecia androgenética e alopecia da acrodermatite enteropática, tá? São algumas, queda, algumas das quedas capilares que são observadas frente à deficiência de zinco. Tá? E na alopecia areata, que é uma alopecia que eu tenho um infiltrado de células imunológicas no folículo piloso, pessoal, nós estamos observando uma maior resposta inflamatória, uma inflamação que se cronifica, e quando a gente avalia o que é recomendado e o que está em, em, em prejudicando, observe baixa de ferritina, baixa de zinco e baixa de vitamina D. Isso quer dizer que na alopecia areata, pessoal, eu preciso me preocupar com a suplementação de ferro, a suplementação de zinco e também a suplementação de vitamina D. Inclusive, pessoal, o zinco é tratamento por via oral na alopecia areata. Aqui, pessoal, a gente tem um algoritmo de tratamento, até mesmo medicamentoso, aonde nós temos o zinco como parte do tratamento né, por via oral. Né? O paciente pode usar um corticoide tópico na alopecia areata, mas ele deve usar por via oral zinco, 50 miligramas. Né? Então é bem interessante essa relação. Tá? Uh, continuando. Né? Olha só o que a gente tem que pensar na alopecia areata. Né? É, ferro, zinco, vitamina B12, vitamina D, é, hormônios, principalmente tireoide, né? ver se essa alopecia areata tem alguma correlação com outro tipo de alopecia também no paciente, porque isso pode acontecer. Né? Então, é uma relação importantíssima para nós. Tá? A vitamina D, a deficiência da vitamina D é observada na alopecia areata, né? então a gente tem essa relação importante, né? 
ah, é algo que a gente, nós temos que nos preocupar com a deficiência de vitamina D, porque eu tenho queda capilar com deficiência de vitamina D. Então, nós podemos observar uma vitamina D mais baixa em pacientes com alopecia areata. E por que, que a vitamina D está envolvida com a alopecia areata? Porque ela está diretamente envolvida a atividade de linfócitos, T reguladores e T efetores. E uma vez que eu tenho a deficiência de vitamina D, eu perco aquilo, eu tenho a, a, a perda né, do que nós chamamos, pessoal, de intolerância imunológica. E aí eu tenho mais células de defesa infiltrando no folículo, promovendo uma inflamação crônica. E isso vai levar a um colapso né, das células foliculares. Perfeito? Então, é algo que a gente precisa sempre né, é, estar observando. Perfeito? É, eficácia clínica na suplementação oral, no crescimento, na alopecia areata, né, mostrando ali ó, que grande parte dos pacientes tem a deficiência né, da vitamina D. Esse é um artigo mais recente. A severidade da deficiência né, da vitamina D envolvido com a severidade da alopecia, né, pessoal? Então, a queda capilar envolvido diretamente com a, com a deficiência de vitamina D. A, a vitamina D, pessoal, ela não pode ficar abaixo de 40. Abaixo de 40, ela está relacionada a mais queda capilar. Então, nenhum paciente meu tem vitamina D abaixo de 40, porque queda capilar, para mim, está envolvido com saúde, porque saúde não é a ausência de doença, mas saúde é o bem-estar físico, mental e social. E para isso o paciente tem que estar tá feliz com ele mesmo. E se uma mulher tiver queda capilar, ela não está feliz, ela está triste. Porque o cabelo tem um papel social para a mulher que é muito importante. Então eu não deixo nenhuma paciente minha abaixo de 40. Tá? Aqui nós temos o papel, pessoal, da é, quercetina. A quercetina, pessoal, ela reduz a inflamação. A quercetina é um, um composto fenólico, tá? É, e ela traz efeitos também na alopecia androgenética sobre processos inflamatórios e estimula fatores de crescimento capilar. Então, o uso da quercetina promove crescimento capilar, tá? Então, nós podemos observar aqui, ó, até comparado, né, pessoal, a quercetina com a atividade do minoxidil. Só que a quercetina, pessoal, é usada por via oral, tá? Então, a gente está falando de 10, né? Nós estamos, falando, nós estamos falando de 100 a 200 miligramas por dia de quercetina, perfeito? Agora, existe uma questão, pessoal, para nós que é muito importante, que antes de investir em suplementos, a gente sempre tem que avaliar, pessoal, que é avaliar a função intestinal do meu paciente, isso porque hoje, pessoal, a gente, nós sabemos que existem de 10 a 100 trilhões de células no nosso corpo que não nos pertencem, que são de micro-organismos, tá? Então, isso é chamado de microbioma, que é todo micro-organismo que vive no nosso corpo. E nós somos, nós, tudo que você vê na frente do espelho, pessoal, tem micro-organismo. E aquilo que você não está vendo também tem micro-organismos, tá? É, hoje a gente conhece, pessoal, no genoma humano, né? No genoma humano, 22 mil genes, tá? No nosso, que são nossos. No nosso microbioma, existem 3,3 milhões de genes. Então, existe mais material genético no nosso microbioma do que nós mesmos também. E isso é chamado de metagenoma, tá? Por que, que é importante, pessoal? Porque essa microbiota, é, 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 o microbioma é quando nós falamos de tudo. E quando nós falamos de locais específicos, microbiota da pele, micro, microbiota é, é, urogenital, microbiota do sistema gastrointestinal. Então, a gente está falando da microbiota que vai do estômago até o ânus, tá? Essa microbiota, pessoal, na cavidade, principalmente gastrointestinal, ela, ela é, vai sendo modificada, ela não é a mesma em todo o percurso, porque eu tenho alterações de pH, eu tenho a quantidade de oxigênio que é diferente em cada local aqui do meu, do meu sistema gastrointestinal, 
E essa microbiota, ela precisa de diversidade. E essa composição da microbiota, ela é dependente de inúmeros fatores, e principalmente de estilo de vida. Se você pratica exercício, estresse, uso de medicamentos, sua idade, seu tipo de dieta, né? Se você... A, 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 a relação que você tem com familiares, né? o tipo de nascimento que você teve, se é de parto normal ou se foi de cesariana. Mas o mais importante para nós hoje, pessoal, é que já é reconhecido o eixo intestino e pele e o primeiro eixo triplo da história, que é intestino, cérebro e pele. O que, que nós sabemos, pessoal? Nós sabemos que existe, um, principalmente por circulação linfática, uma ligação muito importante entre o intestino e essa pele, principalmente sobre a atividade de células imunológicas e a composição dessa microbiota. Essa microbiota da pele, pessoal, ela protege o nosso corpo, não permitindo a invasão de micro-organismos patogênicos. E ela está envolvida diretamente, pessoal, com a produção de lipídios, com a retenção hídrica, com a função barreira da pele. E isso vai impactar, pessoal, não somente na saúde da pele, na função barreira, mas também como da saúde do folículo capilar. Né? Nós podemos observar aqui que esses micro-organismos, eles protegem o nosso corpo, principalmente, pessoal, frente à produção de compostos fenólicos, e está relacionado é, com a, a relação, pessoal, principalmente é, a inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos. Perfeito? Muito bem. Ah, a interação, há uma interação né, frente a essa microbiota, frente à atividade das células é, da papila e principalmente dos queratinócitos que compõem o folículo piloso, frente a crescimento, principalmente ali a atividade também da glândula sebácea, e isso vai estar relacionado com saúde capilar. Então, a permeabilidade intestinal, o envelhecimento, o estresse, a alimentação, pode levar a alterações importantes sente a função intestinal, como o leak gut, a hiperpermeabilidade intestinal, e isso vai promover o um aumento de TNF alfa, de interleucina 17, de toxinas, né, que vão levar principalmente a mais é, queda capilar, tá? A permeabilidade intestinal, ela promove inflamação sistêmica pela passagem de lipopolissacarídeos para a corrente sanguínea. É, e essa inflamação, pessoal, já vai impactar diretamente sobre o crescimento, o, o ciclo capilar. E, além disso, vai alterar o processo de absorção de nutrientes, levando a má absorção, que também vai impactar sobre as células é, a sobreatividade do crescimento capilar. Podemos observar aqui ainda, pessoal, uma relação frente ao estresse oxidativo e a microbiota. Alterações também da microbiota levam mais a esse estresse oxidativo, levam alterações da microbiota, e isso promove uma sinalização de inflamação e de doenças autoimunes que levam à inflamação na pele, prejudicando, levando, por exemplo, mais alopecia areata, mais refluxo telógeno, Perfeito? Muito bem. A alopecia areata, pessoal, uma relação com dieta, alterações hormonais, estresse e o microbioma, né? É da pele. Então, isso tudo tá in, é, está interagindo e levando à questão da severidade do avanço da doença, né? Quando a gente fala desse, dessa microbiota intestinal, nós estamos falando da sua qualidade do sono, do tabagismo, nós estamos falando principalmente de é, alimentação, uso de medicamentos, fatores ambientais, né? Tudo isso está impactando frente à sua diversidade da microbiota, que faz com que o seu intestino seja mais inflamado. E isso vai impactar principalmente né, frente às alopecias, né? Principalmente aquelas que respondem mais a respostas inflamatórias, como é o caso da alopecia areata, né? E outras também. Então, é, controlar e trazer benefícios sobre a saúde intestinal, sobre a microbiota, pessoal, é também trazer benefícios sobre a homeostase, sobre o equilíbrio da pele, reduzir marcadores inflamatórios e garantir o um melhor ciclo capilar. Né? Então, o intestino tem um papel importantíssimo frente à saúde é, é, capilar. 
E esse artigo mostra, pessoal, que, é, olha só, a desbiose, né? Esse artigo mostra que problemas intestinais, pessoal, diminui, é, promove aumento de uma enzima chamada biotinidase e diminui a absorção de biotina. Já imaginaram, pessoal, o paciente suplementando biotina, ele tem uma desbiose e essa desbiose aumenta uma enzima que degrada a biotina e aí o paciente não está absorvendo biotina, então está jogando dinheiro fora. Então, olha só que interessante, pessoal, a desbiose intestinal leva à privação de biotina, que vai levar à piora de alopecia. Olha que interessante, né? E para cuidar desse intestino, nós temos algumas estratégias. Para quem tem intestino preguiçoso, um intestino preso, para quem tem ali a síndrome do colo irritado, né, que é uma doença inflamatória, nós temos o biointestil, uma associação né, de gingerol né, e principalmente de geraniol, ele reduz os processos inflamatórios intestinais e ajuda a recuperar a função barreira intestinal. Biointestino, 500 miligramas por dia. Ou também, pessoal, a famosa glutamina. A glutamina também tem atividade anti-inflamatória, é, controla marcadores inflamatórios e a motilidade intestinal, auxilia no tratamento do intestino preso e preguiçoso e também traz benefícios na recuperação da função barreira intestinal. Própolis, própolis também, riquíssimo em, em polifenóis. Própolis, ele é rico em compostos fitoquímicos, que também reduz estresse oxidativo, inflamação e melhora a diversidade intestinal. Traz benefícios na melhora da absorção de nutrientes, traz benefícios sobre a função barreira intestinal, o própolis, né? Olha que interessante, né? É, o colágeno, pessoal, que você vai tomar para a pele, que agora vocês viram que traz benefícios é, também para o cabelo, também vai auxiliar na manutenção de função barreira intestinal. Né? É claro que um bom consumo de fibras, de vegetais, legumes, pessoal, aumenta a fermentação e a produção de ácidos graxos de cadeia curta, ácido acético, butírico e propiônico, e esses ácidos graxos serão absorvidos e controlam o processo inflamatório e traz saúde intestinal. Né? Então, consumir alimentos ricos em fibras, pessoal, é algo essencial para a manutenção de saúde intestinal. Tá? Aqui nós podemos observar que existe uma relação importante entre pele, intestino e resposta imunológica e inflamação. A tolerância imunológica é dependente de uma boa saúde intestinal e principalmente do controle da diversidade intestinal. Né? Aqui uma formulação para vocês de probióticos, né? uma formulação de probióticos para alopecia, para queda capilar, tá bom? É, um outro detalhe, pessoal, frente a essa desbiose, porque os problemas intestinais podem alterar a composição da microbiota da pele. E a, e, a, e a pele, pessoal, é rica em micro-organismos. E nós podemos ter, olha só que interessante, né? Um, dois tipos de alopecia aqui, né? Nós podemos ter alopecia cicatricial, né? Olha só que interessante. Dependendo aonde o estafilococcus aureus se instale, pode ser reversível ou irreversível. Se o Staphylococcus ele, ele se instalar aqui, ó, lá né, no, no, no bulbo, né, você vai ter uma, uma alopecia cicatricial irreversível. Se ele se instalar no infundíbulo, nós conseguimos ter uma, algo que, que é reversível porque o bulbo não foi destruído. Tudo vai depender dessa altura que o Staphylococcus aureus vai se instalar. Mas hoje a gente sabe, pessoal, que o Staphylococcus aureus é o principal micro-organismo micro envolvido com esse tipo de alopecia né? cicatricial. E aí, o que, que a gente tem de probiótico né? para ajudar nisso? Lactobacillus reuteri, porque ele reduz a proliferação de Staphylococcus aureus, e o Bifidobacter infantis que reduz processos inflamatórios, como o tnf alfa e o PCR. Então, uma associação de Lactobacillus reuteri com o bife do bactéria infantis traz benefícios né, na, nessa, nesse tipo de alopecia. Perfeito? 
Também temos outros, o, o, outras cepas a serem estudadas, que é o derma biótico, que é um conjunto, uma associação de cepas, como bífido, bactéria, adolescentes, brefes, johnsoni, plantaro, reutério, raminose, salivários e termófilos. Pode ser usado de 20 a 200 miligramas por dia, está envolvido com melhora da pele e também da saúde capilar. Um outro detalhe para a queda capilar é controlar a, o cortisol. A gente sabe que o estresse em excesso leva a miniaturização, leva a queda capilar também, principalmente a eflúvio telógeno. Para controlar o cortisol, nós podemos usar o modulip associado a FC oral ou o modulip com grifônia simplicifolia, que é padronizado em 5-HTP, que melhora a resposta de serotonina. Né? Então, duas opções que eu vou deixar para vocês. Ainda na melhora da alopecia frente a questões intestinais, também uma formulação com beta-muni, vitamina D, zinco, vitamina C e vitamina E. A beta-muni, pessoal, é a beta-glucana, é um prebiótico, também melhora a atividade imunológica, tem ação anti-inflamatória. E a vitamina D, que é uma imuno, imunomoduladora, tá? Temos que olhar a função tiroidiana, então a gente sabe que problemas tiroidianos levam também a alterações importantes nas células da papila dérmica, da atividade dos fibroblastos e também da proliferação de queratinócitos. Quando a gente olha hoje, o hipotiroidismo está envolvido também com é, a alopecia e a disfunção tiroidiana tem um papel importante e nós sabemos que a mais prevalente no Brasil é o hipotiroidismo, né? É, e aí você pode entrar, então, com selênio, metilcobalamina, magnésio, vitamina D, né? com enzima Q10 e vitamina C em pacientes que têm é, hipotiroidismo. Então, a gente pode entrar com esse tipo de formulação, tá bom? Aqui uma formulação para vocês, pessoal, para queda, ó, verisol, silício, biotina, inacetilcisteína, pantotenato de cálcio, cistina, cisteína, zinco, glisodin, ferro e luminescência, que é a vitamina C estabilizada. Mais uma formulação para vocês, vocês vão ter acesso ao material, né? Então, silício, biotina, inacetilcisteína, pantotenato, vitamina B3, B6, cistina, zinco e o peptan, que é um colágeno, 10 gramas, então peptan a dose é maior, né? Para imunomodulação, ó, já vou responder uma pergunta aqui que a Graciela mandou. É... Imuno TF, seria interessante? Você poderia associar essa formulação aqui, Graciela. Imuno TF, beta muni, lactoferrin, vitamina D, zinco, vitamina C, vitamina E, eu usaria na alopecia areata, tá? No tipo de alopecia areata, eu usaria sim, perfeito? Na DHT, a gente sabe que a gente tem alopecia androgenética, nós precisamos reduzir a atividade da 5-alfa-redutase, reduzindo a conversão da testosterona em diidrotestosterona, a gente sabe que quando a diidrotestosterona aumenta, leva ao aumento da expressão de genes que promovem a miniaturização folicular, principalmente por um aumento de TGF beta, que acelera o ciclo, aumenta, então ele acelera o ciclo capilar, e isso faz com que eu tenha uma miniaturização, uma evolução mais para a fase telógena. Né? E nesse sentido, pessoal, como fitoterápicos, eu gosto muito de usar camélia sinensis, sal palmeto, porque são fitoterápicos que são inibidores da enzima 5-alfa-redutase. Eles diminuem a conversão da testosterona em testosterona. Cistina, metionina e zinco. Zinco também é um inibidor, tá? Então tem uma relação importante para vocês, eh, esses fitoterápicos inibindo a atividade de 5-alfa-redutase. E é claro, pessoal, que o melhor efeito, né, pessoal, o melhor efeito da suplementação é sempre estar associado a procedimentos, sempre estar associado a microagulhamento, carboxterapia, né, e principalmente o que eu gosto, né, eu gosto muito de estudar, que é a LED, o laser, né, a fotobiomodulação, né, e quando a gente fala aí de fotobiomodulação, né, pessoal, nós estamos falando principalmente de ativar a função mitocondrial, promover vasodilatação, porque eu chego mais, chega mais nutrientes, mais oxigênio para essas células do folículo piloso. E ao mesmo tempo, eu estou estimulando a função mitocondrial, porque o cabelo para crescer precisa de ATP, precisa de energia. 
Então, a fotobiomodulação é algo muito interessante né, nas estratégias associadas à suplementação. Perfeito? Agora, eu vou pedir aqui a participação do meu amigo, doutor Alba, para a gente fazer uma dobradinha. Cadê o doutor Alba? Já estou entrando, aí. <risos> Pronto. Maravilha. Luiz, vamos, vamos falar, sim. É... Então, pode começar, doutor Alvo. O primeiro equipamento é o boné, o boné Capelux. Então, o Capelux, é, ele tem três equipamentos diferentes, né? Ele tem um boné, que é assim, usado, é o mais usado de todos, porque ele serve para praticamente todos os casos. É, foi o primeiro, tem umas inovações, agora, daqui a pouco tempo, bem pouco tempo, vai ter uma inovação importante aí da, é, dos comprimentos de onda, dos diodos, que vão ser melhores, mais, efici mais eficientes, na verdade, né? O, o, o Capelux vai ter uma, uma... vai ser inovado, vai ter uma melhoria. E nós temos dois modelos que são dois capacetes. Um que foi desenvolvido particularmente para pessoas que já têm bastante cabelo ou que ainda têm bastante cabelo, tipo, por exemplo, mulher na menopausa, que começa a ter queda, ou pessoas que têm o cabelo muito longo, porque o cabelo ele acaba sendo uma barreira para a entrada da luz. Né? Então, se a pessoa ela já perdeu bastante o cabelo, então o boné vai muito bem. Se ela tem bastante, né? aí, aí seria o ideal seria que ela usasse o capacete, porque o capacete, ao invés de ser um LED plano, né, ele tem uma, um, um dentezinho assim que vai para dentro da, do, do, do capacete e encosta na pele. Né? Aí, como ele encosta na pele, ele atravessa os fios de cabelo, ele encosta diretamente no couro cabeludo, você consegue irradiar melhor, mais sofisticado. Você tira a, barre a barreira da pele. Então, ele é usado nessas circunstâncias. E tem um terceiro, que é o profissional, que é o Inove Profissional, que é usado por dermatologistas, por médicos que tratam de cabelo, né? E a diferença é que ele, a dose dele é o limite do que é possível dar é, por, em uma sessão, né? que é ao redor de quase 10 joules por centímetro quadrado, que é o máximo que você pode dar, que mais do que isso começa a inibir o efeito é, estimulador, estimulatório que tem o a, a fotobiomodulação, né? Então, ele tem, tem, tem que ser um médico, assim, tem que ser um profissional, porque não vai deixar a pessoa usar duas vezes em seguida, né? Aí ah, o, o boné, não. O boné, a pessoa pode usar em casa, tem um monte de... É, tem um, tem uns, é, ele tem um controladorzinho, ele desliga, ele não liga de novo. Se a pessoa tem que desligar da tomada, esperar cinco segundos, aí liga de novo na tomada, aí ele liga outra vez. Né? para não para assim, não deixar que a pessoa use duas vezes em seguida porque senão a pessoa tem a tendência de querer usar aquela história né se um comprimido faz bem vou tomar logo dez porque aí vai fazer muito bem para mim né então é a mesma coisa né a dose é bem precisa e ao redor dessa dose aí é que é a dose ideal para que a pessoa use todos os dias tal e, e, e ele já preenche todos os requisitos da fotobiomodulação, como é atualmente, como é o, é, vamos ver, o consenso de todo mundo que mexe com fotobiomodulação, considera que essa é a dose certa, o comprimento de onda é que vai dar uma mudançazinha, porque novas pesquisas vêm mostrando que tem uma associação de comprimentos de onda que é um pouco mais eficiente. Isso porque o citocromo C oxidase lá, ele é não é exatamente igual para cada pessoa, se você estimular, eles são dois cobrezinhos, né? uma coisa interessante para quem está ouvindo, para saber, assim, é, o receptor, o, quem, o núcleo, que, é, o alvo da, da fotobiomodulação, são dois átomos de cobre dentro do citocromo C oxidase, e o cobre, ele funciona como, ele faz uma correntezinha elétrica, a mesma coisa que um fio elétrico, né? Então, quando você estimula ele, ele absorve energia, ele absorve muito a luz vermelha escura, vermelho profundo, porque é um pigmentozinho azul escuro, que absorve a luz vermelha. Aí, você estimula, quando você estimula o cobre A e estimula o cobre B, 
você faz uma, uma correntezinha elétrica e você transfere o elétron, que é o princípio da fotobiogulação, o princípio da respiração mitocondrial. Você transfere o elétron de um lado para o outro lado da membrana, enche de elétron de um lado, enche de, 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 de hidrogênio, H mais do outro. H mais do outro lado. Isso, mais H mais de um lado e, e elétron do outro, e esse elétron desencadeia a associação de uma moléculazinha de fosfato para juntar a adenosina de fosfato em adenosina trifosfato, que é o ATP. Né? Então, basicamente, Exato. aumenta a produção de ATP. Né? E, e isso já se conhece há muito tempo. Como eu disse no começo, não sei se chegou a ouvir, Luiz, que no mundo inteiro, fotobiomodulação é aceita, é aprovada para o uso de alopécias, não para deixar o cabelo mais bonito, que você, você sabe bem disso. É muito diferente você aprovar um produto para deixar o cabelo mais bonito do que aprovar um produto para tratar uma doença. Né? O nível de exigência de todos os órgãos é muito mais severo. Tal. E, e isso já é uma coisa bem definida, né? E é como você falou, a associação é fundamental, porque sempre você tem um grupo de coisas, de problemas, que levam a um determinado problema. Como isso, eu estou vendo aqui você colocando coenzima Q10, biotina, zinco, manganês, nicotinamina, B1, B6, B3, citrato de magnésio. Isso é, é fundamental para que você consiga eh, associar esse conjunto grande de coisas, né? Para poder ter Sim. um efeito, o máximo de efeito possível, né? Pessoal, o que o doutor Álvaro está falando é exatamente, é, 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 é o que justifica essa formulação. Se o meu paciente vai usar um LED vermelho, que vai estimular a cadeia transportadora de elétrons aqui, ó, da mitocôndria que eu coloquei atrás de mim, ó, tudo isso que o doutor Álvaro explicou está acontecendo dentro dessa organela, dentro das células, né? Então, se essa mitocôndria ela vai trabalhar mais, ela precisa de tudo que auxilie o trabalho dela. Então, por isso, dessa formulação com coenzima Q10, biotina, zinco, manganês, nicotinamida, B1, B2, B3 e citrato de magnésio. Quando a gente fala de luz, pessoal, quando a gente está falando de luz... A menor partícula se chama fóton. E o fóton, ele é carregado, ele é energia. Ele está transportando energia. Então, ele vai dar energia e o LED, principalmente vermelho, é na citocromo que está aqui dentro da mitocôndria, que é na cadeia transportadora de elétrons. Isso pode ser traduzido em rendimento quântico. Então, eu tenho um maior rendimento quântico, um maior rendimento de produção energética dessa mitocôndria. Então, eu preciso de tudo para que ela possa funcionar. Então, você pode associar os dois, né? aumentando a efetividade né? de resposta. Perfeito? Aí, aqui, doutor Álvaro, ó, o, 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 o senhor já começou a falar dos outros, ó, mas esse daqui, pessoal, é o que o doutor Álvaro falou, que a luz... O ledzinho, ele tem esse retrátil, que é para ele conseguir encostar direto no couro cabeludo para fazer a entrega, certo, doutor Alvo? Para que o cabelo não atrapalhe muito, né? Então, os capacetes servem para quem tem mais densidade capilar também, né? É exatamente isso, é precisamente isso. Ele foi desenvolvido... É, pensando no fato de que o cabelo pode ser uma barreira. Por exemplo, uma pessoa que tem mais cabelo e tem cabelos pretos, ela, claro, o boné vai ter uma maior dificuldade. Você vai transmitir menos fótons para esse couro cabeludo do que é, se ele não tivesse o cabelo. Né? Por isso que, de uma maneira geral, assim, as pessoas falam assim, que o boné é mais útil para homens, porque, em geral, tem pouco cabelo, a alopecia é mais marcante, tem áreas mais expostas né, do, do, do couro cabeludo, e o, e o capacete é mais para mulheres. Sabe? Assim, acabou ficando essa ideia. Na verdade, não é isso. Se a pessoa, se for uma mulher que tem, tiver pouco cabelo, vai funcionar o boné também. E se for um homem com cabelos longos, né, também vai é, seria melhor o capacete, né? Mas essas duas opções, a pessoa 
é, o profissional escolhe o que for o melhor. Agora, o profissional, o inove profissional, você vai mostrar ele ali? Não. Vou. Está aqui, ó. Também não, uma formulação para ser utilizado <risos> junto com o cabelo de inove. E aqui, ó, o que o doutor Álvaro está falando, ó, o inove profissional, pessoal. Aí você vai... Aqui e você vai botar tem... outra... Ah, tá. Também tem uma formulação ah, um pouco mais complexa, doutor Alves. Eu sei, entendi. Essa daqui é mais complexa. Ah, Já que o capacete é para uso dia. profissional, uma formulação ah. um pouco mais complexa, até é. para a avaliação do médico, frente a realmente, será que o paciente está precisando de tudo isso? Né? Porque é. aqui nessa formulação, a gente, eu simplesmente coloquei todos os, nutrientes, todos os nutrientes que são importantes. Vitamina A, vitamina D, vitamina K, D1, B2, B3. Inclusive cobre. Cobre, inclusive Bom, cobre. Isso, né? isso. O Esse cobre, é manganês, o iodo, fé. Então, eu, eu coloquei justamente para o médico poder fazer esse, esse tipo de avaliação. Né? Será que vai ser necessário? Não. Então, mas... Basicamente, dependendo da complexidade, da severidade, o, o, o equipamento profissional com uma formulação mais elaborada também. E, viu, Luiz, acrescentando, é, o que a gente vê, assim, né, o que eu vejo das pessoas que fazem tratamento capilar hoje em dia, né, os médicos que fazem em especial, é, quando você vai tratar alguém, Muitas vezes ele, ele vai ter um período que ele vai tratar na clínica que vai incluir injeção de medicamentos, é, é, mesoterapia, ou enfim, medicamentos injetáveis, mais um tônico, é, mais medicação via oral, tudo isso. E, e eu acho que é muito importante que a pessoa faça todos esses cuidados nesses dois, três primeiros meses, porque a pessoa tem que melhorar no início, porque ela precisa em dois ou três meses falar, não, tá, eu, eu estou no caminho correto, né? Claro que talvez não precise tomar tudo isso sistematicamente a vida toda, então, né? você vai adequando, você vai reduzindo, né? vai adequando para a situação correta, mas é muito importante que você faça todo o arsenal possível, né? É uma super avaliação é, clínica detalhada para poder identificar todos esses problemas que você apontou bem, né? É, e, e fazer um tratamento assim, é, um cerco assim cerrado em cima do, do problema, né? Para que a pessoa se sinta é, cuidada, protegida e com resultado. Aí pronto, aí você ganhou o paciente definitivamente, porque aí ela vai fazer tudo que você mandar, né? Então, eu concordo em gênero, número e grau, tudo. Obrigado, obrigado, obrigado. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês na noite de hoje. Espero, espero de coração que eu tenha ajudado de alguma forma né, para o atendimento, para o cuidado dos pacientes. Estou é, à disposição, esse daqui é meu Instagram, e vamos responder algumas perguntas, né? Eu, eu vi aqui que temos algumas perguntas, então eu não vou sair correndo, né? Nem eu e nem o doutor Álvaro, é, a gente vai responder também as perguntas que vocês enviaram aqui durante a aula. Luiz, eu preciso falar aqui que as meninas estão me avisando aqui, peraí, deixa eu olhar, porque tem um sorteio... É, e esse sorteio é de um capacete em nove. E, e elas estão falando aqui comigo, se só achar se a mulher está aqui mesmo, que ela tem que estar tá aqui, senão... Aqui, 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 a pessoa... Ah, está aqui. Renata Traze, Renata, Renata, Renata. Está aqui, está aqui a Renata. Ei, beleza. Então, temos uma ganhadora. Ô, Renata, você, você foi a ganhadora de um Capelux I9, aquele azulado lá que você viu, né? E as meninas vão entrar em contato com você para ver como vai fazer para você receber, tá bom? Parabéns pelo, pelo prêmio. <risos> Luiz, e, e podemos responder, Luiz, as perguntas aí, Bom, ó. Vamos lá. É... Vamos lá, o MSM eu respondi. Quem tem artrite e artrose vive com as juntas das mãos inflamadas. 
pode causar queda capilar? A artrite e a artrose não, não diretamente vão causar, não é porque você tem artrite e artrose que você vai ter queda capilar. A grande questão é que a artrite e a artrose, se não tratada, você tem um processo inflamatório crônico. E qualquer inflamação crônica, você pode ter influência negativa sobre a, a sua saúde capilar. Não necessariamente isso pode ser traduzido em queda, mas pode ser traduzido em mais cabelos grisalhos, por exemplo. Então você pode ter ali os cabelos embranquecidos por causa de um processo inflamatório crônico do seu organismo. Perfeito? É, o imuno TF seria interessante para a areata? Eu respondi, seria sim, até dei um exemplo do, da onde eu associaria ele, né? É, então, o desequilíbrio da microbiota intestinal interfere diretamente no controle de dermatite, claro? Exatamente isso. Inclusive, a dermatite atópica tem uma relação direta, pessoal, com desbiose, inclusive já nas crianças. Por quê? Porque a microbiota, pessoal, ela começa a ser formada na vida intrauterina. O líquido amniótico, pessoal, do útero não é estéreo. O leite materno não é estéreo. Há uma transferência de micro-organismos da mãe para a criança. Depois que essa criança nasce, essa microbiota ela vai, vai passar por um processo que se chama de maturação. Ela vai se modificando, mas a criança, ao nascer, ela já tem uma microbiota. Ela só não tem a diversidade que um adulto tem, mas ela vai adquirir com o passar do tempo. Tá? E isso é muito importante. Por isso que o tipo de nascimento da criança impacta nessa diversidade. Se é de parto normal, porque tem uma troca dos micro-organismos da, da, da cavidade vaginal da mãe com a criança, e, na, e, na, e no parto cesariana, a gente não tem isso, tá bom? Então, há uma relação direta na dermatite seborreica, né, na foliculite, com certeza, pessoal. Tudo isso são sinais desse seu, de, dessa sua alteração da microbiota da pele. Acne também, tá, Milena? Acne é uma doença relacionada à desbiose, tá? O silício quelado tem uma boa disponibilidade ou usar no tricolite, por exemplo? Na verdade, oh, Renata, sempre que eu citei silício aqui, eu sempre citei silício orgânico, que é o ácido orcosilícico, né? E o silício quelato tem baixa biodisponibilidade. Então, eu prefiro ex nutrimente, por exemplo, tá? É, Graciela, meus clientes têm capelux. Ah. Parabéns, obrigado, 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 pessoal, pelo carinho. A formulação de fitoterápico para alopecia androgenética pode ser usada por quanto tempo? E, Marcela, eu uso fitoterápico por três meses e reavalio. Modifico a formulação ou ajusto dose? Porque o nosso organismo, ele acaba tendo ali, ele desenvolvendo uma certa tolerância, né? Então, a resposta acaba diminuindo. Então, ou eu modifico a formulação do fitoterápico, ou eu ajusto dose, tá bom? Eu gosto muito, tá, pessoal, dessa formulação que eu apresentei para vocês. Eu tenho pacientes usando. Sal palmeto é muito interessante o seu efeito sobre a 5-alfa redutase, tá? Tomo biotina, 10 miligramas, já faz tempo. Devo investigar desbiose? Sim. Sim, deve sim. Né? É, deve investigar desbiose. É, uma, é, uma, é um, algo muito novo que nós estamos levando em consideração hoje, que é a desbiose causadora da deficiência da biotina. Né? E isso é importante para nós, né? porque isso faz com que a gente desenvolva raciocínios diferentes. Né? E não é só porque eu estou dando um suplemento para o meu paciente que ele está respondendo, né? Então, isso para nós é muito importante. Isso é genética. Mais alguma pergunta?
Espera aqui, então... Chegou mais uma pergunta. Ah, é, aqui não, não foi perguntado, mas deixa eu responder uma pergunta, porque toda hora as pessoas perguntam isso, é assim, é, quanto tempo é para a pessoa usar fotobiomodulação? Fotobiomodulação, ela é, assim, não existe praticamente relatos de efeitos colaterais ou de problemas de uso da fotobiomodulação. Mas veja bem, o melhor resultado, o que você é, vai encontrar de melhor resultado é depois de quatro a seis meses. Então, a gente recomenda, depois de seis meses, que a pessoa reduza a dose, que ela use duas ou três vezes por semana, porque é difícil usar todo dia, né? Então, ela passa a usar duas a três vezes por semana. Mas quando ela, se ela perceber que está piorando de novo o cabelo, volta a usar todos os dias. Então, essa é a regra. Quanto tempo? Quanto tempo for necessário? Pode usar direto. Ela não vai parar de tratar, né? na verdade, porque a doença não vai desaparecer. Então, é, é para usar a vida inteira. Não, não tem nenhum problema de usar a longo prazo fotobiomodulação. E a maioria, a maioria todos esses tratamentos, né? tanto fitoterápico como, como nutracêuticos, também não, não tem nenhum efeito colateral. Né? É para usar a vida toda. Opa, peraí. Ah, eu, eu, Luiz, deixa eu comentar aqui que o, a, me perguntaram sobre como rever essa aula novamente, porque o número de informações é muito grande, e eles pediram, solicitaram que a gente fizesse um e-book com todos esses dados, e como eles vão fazer para acessar é, esses dados de novo, para poder anotar. Tal. Então, vai ser, vai, ele, nós vamos subir no, no YouTube, é possível que tenha no site também, mas no YouTube, com certeza... É, no site pode ter um link direcionado para o YouTube, é, e a gente está pensando aqui, já está falando aqui na ideia de transcrever isso para um e-book e enviar para todo mundo, porque dá para entender bem que todo mundo está interessado mais detalhadamente nesses dados todos. E aí a gente passa essas fórmulas todas para vocês, para ficar mais fácil para todo mundo. Perfeito. Acho que deu, né? Eu acho que deu, acho que foi, né? Acho que foi. Então, acho pessoal, foi. mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela presença de todos, é, obrigado aí pela oportunidade, pela confiança e pelo tempo é, dado a nós, né? E espero ter contribuído de alguma forma né, para a atividade profissional de vocês, tá bom? Podem, se tiverem dúvidas, podem mandar para o pessoal, o pessoal tem contato comigo, a gente pode estar é, tá ajudando com alguma dúvida, né? Que possa vir a acontecer aí, né? Revendo a aula até mesmo. Mas, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a toda a equipe aí da Capelux, a, a todos é, o, os, os que ajudaram a organizar, as meninas, né? Uma honra imensa estar com vocês. Pessoal, eu também quero agradecer muito em especial o professor Luiz Moreira, que é excelente, uma pessoa, bom, nem precisa falar, vocês viram muito bem, né? É, e convidar a todos vocês para o próximo, fiquem de olho aí que a gente vai avisando. Logo, logo, o doutor Luiz vai estar aqui conversando com a gente outra vez, tá bom? Grande abraço para todos. Obrigado, Grande abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.